আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কোকে আপনাদের সাথে আছে আমি ফরিদা আক্তার রোজি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম होम सेक्रेटरी इमिग्रेशन नीति कोरा समलोचना कुलेन ब्रिटेन के इमिग्रेशन शंकरों दो शाबुत चबी चारों जामा छिबिरे तांडवे प्रतिबद्ध तेत्रिष्टी शामावना शंगोठने उद्योगे पूर्वोलने ने बिखोब मिची लो शामावेश बांग्लादेश चालमर राजनैतिक शाहिंग शोतनीय जातियों तबदी आईएनजीबी फोरम শুনছিলেন শিরোনামগুলো এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সম্প্রতি ইউকে এর ইমিগ্রেশন আইন নিয়ে হোম সেক্রেটারি থেরেসা মে এর করা পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেছেন ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত এক বিষয়ে আদালত এক আদেশে বলেন বিদেশি অপরাধী কর্তৃক মানবাধিকার আইনের অপব্যবহার বন্ধ করতে পার্লামেন্ট যে উদ্যোগ নিয়েছে তার চেয়ে ইউরোপিয়ান আদালতের নির্দেশনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য ওলোসেও উগন্ডিমো নামের সাউথ লন্ডনের এক মাদক ব্যবসায়ীকে তার নিজ দেশ নাইজেরিয়ায় বহিষ্কারের চেষ্টা চালায় হোম অফিস কিন্তু আদালত পরে তার আবেদন গ্রহণ করে তাকে ব্রিটেনে থাকার অনুমতি দেয় পরবর্তীতে থেরেসা মে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেন যেখানে ব্রিটেনে সন্তান থাকলেও তা বিদেশি অপরাধীদের মামলাকে শক্তি যোগাবে না মর্মে বিধান রাখা হয় কিন্তু ইমিগ্রেশন আদালতের বিচারকের মতে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের 8 অনুচ্ছেদ শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ এবং লেবার পার্টি কর্তৃক প্রণীত 2009 সালে ইমিগ্রেশন আইনে যে পারিবারিক জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে নতুন আইনের চাইতো সেই বিধানগুলো বেশি প্রাধান্য পাবে ফলে থেরেসা মে কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ইমিগ্রেশন নীতি আদালতে তেমন একটি ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে সম্প্রতি জামাতে শিবির সহ কয়েকটি ইসলামী সংগঠনের তাণ্ডবের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সহ প্রায় 33টি সমমনা সংগঠনের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনে বিক্ষোভ মিছিল এবং আলতাবালি পার্কে সমাবেশ করা হয়েছে মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বলেন এখনই সময় মুক্তি যুদ্ধের চেতনা শানিত হয়ে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার সম্পন্ন এবং দেশকে কলঙ্কমুক্ত করার এছাড়া সমাবেশ থেকে জঙ্গিবাদ এবং মৌলবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শাহবাগের প্রজন্ম স্কয়ারের সাথে সমন্বয় রেখে শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করে কাদের মোল্লা সহ সকল যুদ্ধ অপরাধীদের फांसी দাবির পাশাপাশি ইসলামী জঙ্গিবাদী সংগঠন জামাতে ইসলামের রাজনীতি বন্ধের দাবি জানানো হয় এ মিছিল সমাবেশে ওয়ার ক্রাইম ট্রায়াল সাপোর্ট ফোরাম ভয়েস বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ 71 এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জাসদ ওয়াকার্স পার্টি বাসুদ সিপিবি ছাত্র লীগ যুব লীগ আওয়ামী আওয়ামী আইএনজিবি পরিষদ সহ যুক্তরাজ্যের সবপক্ষের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদ মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে করা মামলার দায়েরের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী আইজিবি ফোরাম যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় এই সভা প্রতিবাদ এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার তমিজউদ্দিনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সভাপতি মহিদুর রহমান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান মুজিব ইসলামী ঐক্যজোট নেতা শাহ সদরউদ্দিন খেলাফত মজলিস নেতা আব্দুল কাদের সালে কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত আশরাফ অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম ব্যাপারী মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিদ্দিক সহ আরো অনেকে উপস্থিত বক্তারা এই সময় অনতি বিলম্বে বর্তমান সরকারের কাছে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানান যুক্তরাজ্যস্থ দিরাই থানা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের বাংলা টাউন খ্যাত ব্রিকলেনের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি কায়েম মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী নিয়াজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির ব্যক্তিত্ব আব্দুল আজিজ এম এ মনাফ নাজমুল হোসেন চৌধুরী মাহবুব হোসেন ব্যারিস্টার শামীম চৌধুরী প্রভাষক ওমর ফারুক শাহানুর চৌধুরী আমিরুল হক সহ আরও অনেকে এই সভা থেকে সংগঠনের সংবিধানকে সময় উপযোগী করার লক্ষ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হয় এছাড়া এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা সর্বসর্বতিক্রমে গৃহীত হয়
গ্রেটার নোয়াখালী অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান একুশে উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে স্থানীয় একটি রেস্তোরায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ভিপি হারুনের পরিচালনায় এই সময় উপস্থিত বক্তারা মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও সকল শহীদদের রুহের মাগফিরত কামনা করে মিলাদ শরীফ ও দোয়া পাঠ করেন আলোচনায় অংশ নেন গ্রেটার নোয়াখালী অ্যাসোসিয়েশন ইউকে সহ সভাপতি শরীয়তুল্লাহ ট্রেজারার আনোয়ার হোসেন চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম জামান সাংগঠনিক সম্পাদক মোতাহার হোসেন লিটন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হক রাজ যুগ্ম সম্পাদক ইফতি আহমেদ এবং আব্দুর রব সহ আরো অনেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি এবং কমিউনিটি নেতা হাজি সোমরুমিয়ার আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে এই মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এই মিলাদ মাহফিলে যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও লন্ডনের বাঙালি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন উল্লেখ্য যে লন্ডনের বাঙালি কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাজি সোমরুমিয়ার অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো মিলাদ মাহফিল শেষে মরহুমের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয় দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলিন মসজিদের খতিব জিল্লুল হক মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইস্ট সাসেক্সের হেস্টিংস বেঙ্গলি ফোরামের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন কুয়েল আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিতু মিয়া সংস্থার সভাপতি সালে আহমেদ চৌধুরী আলফুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শামী আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রদার ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর জিম ক্যারোল এবং একই কাউন্সিলের আরেক সাবেক মেয়র কাউন্সিলর জয় হিউজ বক্তব্য রাখেন হেস্টিংস বেঙ্গলি ফোরামের সাবেক সভাপতি আব্দুল মকিদ সহ সভাপতি কবির আহমেদ বদরুল ট্রেজারার আকমল আলী ইসবর্নের সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর হারুন মিয়া সোনার বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান গোলাম আহমেদ শামিম কমিউনিটি নেতা সিরাজুল হক গোলাম রব্বানী সোহেল হেস্টিংস বেঙ্গলি ফোরামের আবু হেনা আজিজ আবিবুর রহমান হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় বায়নের জীবনদানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একুশের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাউন্সিলর হারুন মিয়া কবির আহমেদ বদরুল সাবরিনা মুকিদ মাহির আফসার মুকিদ সামিউল ইসলাম এবং শহীদুল ইসলাম তারানা এডুকেশন অ্যান্ড কালচার গ্রুপ ইউকের উদ্যোগে সাউথ হলের সেন্ট ম্যারিজ চার্চ হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি মনির হোসেন লেলিন অনুষ্ঠানে আলোচনা অংশ পরিচালনা করেন জেমস স্বপন পিরেস আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুবর্ণা রহমান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার নেত্রী গীতা সাহেগাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফর ফিরোজ হায়দার খান আলোচনা সভা থেকে বক্তারা বাংলাদেশের জামাত শিবির কর্তৃক শহীদ মিনারে ভাঙচুর এবং পতাকা পোড়ানোর তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানান আলোচনা সভা শেষে সঙ্গীত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সিন্থিয়া কনা মুসির হোসেন লেলিন জেমস স্বপন ফেরেজ নৃত্য পরিবেশনা করেন সুফিয়া হোসেন আবৃত্তি করেন রিপন কুমার সাহা আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে নির্মিত হতে যাচ্ছে শহীদ মিনার 